नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एस के क्लासच्या युट्यूब चॅनलवरती आपण सर्वांचं स्वागत आहे आपण थर्ड लेसन बघत होतो थर्ड लेसनमध्ये लाईफ प्रोसेसिस इन लिव्हिंग ऑर्गनिझम्स पार्ट टू हा थर्ड लेसन आपण टेन स्टँडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचा थर्ड लेसन आपण बघत होतो सायन्स सेकंड याच्यामध्ये आपण सुरुवातीला बघितलं होतं रिप्रोडक्शन जसं पूर्ण लाईफ प्रोसेस असतात न्यूट्रिशन रेस्पायरेशन एक्सक्रिएशन त्याच पद्धतीने रिप्रोडक्शन पण ही एक लाईफ प्रोसेस आहे स्पेसिस न्यू स्पेसिस डेव्हलपमेंट अँड ग्रोथ होण्यासाठी न्यू स्पेसिस तयार होण्यासाठी रिप्रोडक्शन ही प्रोसेस आवश्यक आहे ओके त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं कशा कशा पद्धतीने टाईप्स बघितले होते आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये आपण बघितलं होतं युनिसेल्युलरमध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होतं नंतर आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये फ्लॉवर्सचं बघितलं होतं आपण अँड्रोशियम गायनोशियम हे दोन मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट्स यांचं झायगोड तयार होऊन एम्ब्रिओ तयार होऊन फ्रूट तयार होतं आणि सीड्स तयार होतात राईट आता आपण मेल रिप्रोडक्शन सिस्टीम आणि फिमेल रिप्रोडक्शन सिस्टीम याचा स्टडी केलेला होता राईट आता आपण बघतो आहे फर्टिलायझेशन फर्टिलायझेशन होण्यासाठी जम सेल्स जम सेल्स म्हणजे कोणते मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट्स हे जम सेल्स दोन्ही आवश्यक आहेत आणि त्यांचे डिप्लॉइड गॅमेट्स असतात ज्यावेळेस बॉडी डेव्हलप होते आणि बॉडी डेव्हलप होत असताना आपल्या शरीरामध्ये क्रोमोझोम्सची संख्या ही किती असते डिप्लॉइड असते ओके जनरली ती टू एन असते अशा पद्धतीने आपण ती डिप्लॉइड असते त्यानंतर मेवासिस मेवासिस ज्यावेळेस फर्टिलायझेशन होत असतं मॅच्युअर होत असतात त्यावेळेस मेवासिस डिव्हिजन होतं मेवासिस डिव्हिजनने त्यानं आपल्याला माहिती आहे डिव्हिजनचे पण प्रकार बघितले होते मायटोसिस आणि मेवासिस मायटोसिसमध्ये सोमॅटिक सेल्सचं डिव्हिजन केलं जातं आणि मेवासिसमध्ये जम सेलचं सी डिव्हिजन केलं जातं ओके तर जम सेल्समध्ये मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट्स असतात त्यांचे जे क्रोमोझोम्स असतात ते क्रोमोझोम्सची संख्या काय होते मेवासिसमध्ये तर हाफ्लॉइड होते राईट म्हणजेच पटिलाजेंच्या वेळेस त्यांची मेवासिस पद्धतीने जे टू एन असतात ते किती होतात एन होतात ओके त्यानंतर मिओसिस ऑफ स्पम फर्टिलायझेशनच्या बिफोर म्हणजे पेनिसच्या बाहेर फेकले जाण्याच्या आत मिओसिस स्पमचं काय झालेलं असतं मिओसिस पद्धतीने डिव्हिजन होऊन गेलेलं असतं आणि ते हॅप्लॉइड क्रोमोझोम्स तयार होऊन गेलेले असतात राईट आणि ओ साइडचं डिव्हिजन हे ऍफ्टर ओल्सच्या बाहेर आल्यानंतर त्यांचं ओ साइडचं काय झालेलं असतं डिव्हिजन झालेलं असतं ओके ज्यावेळेस मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट्स पम्प्स आणि ओसाइड्स यांचं एकत्रीकरण होतं युनियन होतं त्यावेळेस काय होतं त्यांचं झायगोट फॉर्म होतं राईट झायगोट फॉर्म झाल्यानंतर मल्टिपल डिव्हिजन मल्टिपल डिव्हिजन मॅटोटिक डिव्हिजन होतं मॅटोटिक डिव्हिजन म्हणजेच डिप्लॉइड सेल्स डिवाइड होत जातात आणि एम्ब्रिओ इज फॉर्म नंतर मॅटोटिक डिव्हिजन रिपीटेड मॅटोटिक डिव्हिजनने सुरुवातीला काय असतो झायगट असतो ओके झायगट नंतर काय होतो एम्ब्रिओ फॉर्म होतो ओके हा एम्ब्रिओ फॉर्म झाल्यानंतर हा एम्ब्रिओ तयार झाल्यानंतर तर तू कुठे प्लेस केला जातो युटेरसमध्ये इम्प्लांट केला जातो आणि इम्प्लांटेशनच्या वेळेस त्याची काय होत जाते मग त्याच्या गोडची त्या एम्ब्रिओची काय होते ग्रोथ होते राईट ग्रोथ होते आणि त्याची डेव्हलपमेंट चालू असते आणि यासाठी त्या झायगोटला म्हणजेच त्या एम्ब्रिओला न्यूट्रिशन पास होण्यासाठी मदर आणि चाइल्ड यांच्यामध्ये कनेक्शन ऑर्गन असतो त्याला काय म्हणतो आपण ऑर्गन प्लॅसेंटा राईट या प्लॅसेंटाने मदरकडून चाइल्डला काय केलं जातं तर न्यूट्रिशन फूड सप्लाय केला जातो ही जी प्रोसेस आहे एम्ब्रॉयनिक डेव्हलपमेंट ही पूर्ण प्रोसेस किती दिवसांची आहे ती नाईन मंथ नऊ महिन्याची पूर्ण प्रोसेस आहे नऊ महिन्यामध्ये पूर्ण काय होत असतं एम्ब्रि झायगोट एम्ब्रिओ एम्ब्रॉयनिक प्रोसेस आणि पूर्ण बाळ हे डेव्हलप झालेलं असतं मॅस्ट्रुअल सायकल पॉवर्टी पॉवर्टी म्हणजेच काय मॅच्युरेशन मॅच्युरेशन फिमेलमध्ये आणि मेलमध्ये मॅच्युरेशन येते त्याला काय म्हणतो आपण पबर्टी म्हणतो बिगिनिंग ऑफ मॅच्युरेशन मॅच्युरेशन स्टार्ट होते म्हणजेच पबर्टी ही त्याला नाव दिलेलं आहे आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल कंट्रोल बाय फोर हॉर्मोन्स आता ही मेन्स्ट्रु मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणजेच काय तर दर महिन्याला अठ्ठावीस दिवसांनी तीस दिवसांनी बत्तीस दिवसांनी फिमेलमध्ये काय होतात ऊ साइड्स डेव्हलप होत असतात राईट right? आणि त्याला एक ठराविक असा पिरियड असतो जनरली तो आपण महिन्याचा काउंट करतो तर अठ्ठावीस दिवसात असू शकतो तीस दिवसात असू शकतो बत्तीस दिवसात असू शकतो तो दर महिन्याला ती प्रोसेस घडत असते रिपीटेड दर महिन्याला ती प्रोसेस घडत असते तिलाच आपण काय म्हणतो मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणतो ओके ती मेन्स्ट्रुअल सायकल ही पूर्ण जी असते अठ्ठावीस दिवसांची तीस दिवसांची किंवा बत्तीस दिवसांची म्हणजेच जवळजवळ महिनाभराची तर ती मेन्स्ट्रुअल सायकल ही पूर्ण कंट्रोल केली जाते कंट्रोल बाय फोर हार्मोन्स ओके फिमेलमध्ये काय असतात फोर हार्मोन्स असतात मेन्स्ट्रुअल सायकल ही फिमेलची असते आणि तिला फोर हॉर्मोन्स कंट्रोल करत असतात कोणकोणतेच बघा फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन म्हणजेच एफ एस एच 
हार्मोन है लुटिनाइजिंग हार्मोन एल एच नर इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये चार प्रकार के हार्मोन्स आता फिमेल मे ही मेनस्ट्रीय साइकल पूर्ण ते कंट्रोल कर सुरुआती वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स भरपूर ओल्स आता ओल्स मे ओसाइट्स आता भरपूर फॉलिकल्स जे आता वन फिर एक फॉलिकल का डेवलप विथ ओसाइट डेवलप हो जो विथ द हेल्प ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन क्या डेवलपमेंट होने को हॉर्मोन की नीड कि यूज किया फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन हा प्रोसेस नर हा दो प्रोसेस होता साइमल्टेनियली दो प्रोसेस मे का घड़ता तर जे डेवलपमेंट जाता फॉलिकल्स के इस्ट्रोजन डेवलप करता इस्ट्रोजन सिक्रेट करता हा हॉर्मोन सिक्रेट करता वेस एंडोमेट्रियम ऑफ युटेरस स्टार्ट टू डेवलप युटेरस का एंडोमेट्रियम जो तो का होता डेवलप वे सुरुआत हो तो हाठिका डेवलपिंग फॉलिकल जे फॉलिकल्स डेवलप कम्प्लीट डेवलपमेंट क्या प्रोसेस मे लुटिनाइजिंग हॉर्मोन यूज किया पूर्ण प्रोसेस डेवलप होते बस्ट होता बस्ट जार का होता ऊसाइट रिलीज होता है पूर्ण डेवलपमेंट जार लुटिनाइजिंग हॉर्मोन या मदती ने पूर्ण डेवलप होता है डेवलपमेंट पूर्ण जार होता बस्ट होता है ऊसाइट्स का होता तिथु रिलीज होता ओके यानी हि प्रोसेस दर महीने हो घड़े ये अपन का ओवलेशन ये मन तो अपन ओवलेशन अन तो नर है रिमेनिंग टिश्यू कार्पस लिटियम सिक्रेट्स ओके रिमेनिंग टिश्यू जे डेवलपमेंट जे उरले टिश्यूज है तो क्या कार्पस लुटिम सिक्रेट करता प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम ग्लैंड रेडी फॉर एम्ब्रिओ फॉर्मेशन रेडी फॉर एम्ब्रिओ फॉर्मेशन जे डेवलप फर्टिलाइज ओके आता का होता हाठिका मेनुस्ट्रीवल साइकल मे ओसाइट्स ये हॉर्मोन्स तो मदद करता ओके ओसाइट्स मदले जे फॉलिकल्स आते डेवलप होता डेवलप जार रेडी आता फर्टिलाइज होनेस स्पम्स से ट्वेंटी फोर आवर्स निर अबाउट ट्वेंटी फोर आवर्स से क्या करता वेट करता स्पम से स्पम बरबर युनियन फॉर्म करूँ का युनियन होतेठिका युनियन जार का फॉर्म होते एम जायगोट फॉर्म होते ओके जायगोट फॉर्म होते मजे एम्ब्रिओ की अगोदर की प्रोसेस एम्ब्रिओ फॉर्मेशन लुरुआत होते हैं प्रोजेस्टोरॉन हा हार्मोन मदद करो ओके आता हि पूर्ण प्रोसेस मेनुस्ट्रीयल साइकल जवर जवर अठावीस तीस और बत्तीस दिवस की आते ये अशा पद्धति ने ओसाइट्स डेवलप होता ते दे आर रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन ओके फर्टिलाइजेशन होने का तैयार होता दे आर वेटिंग फॉर स्पर्म्स ओके पॉइंट है रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्निक्स आता रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्निक्स मॉडर्न टेक्निक्स की का आवश्यकता है मॉडर्न टेक्निक्स की का आवश्यकता है तो वुमेन आ मेन रिप्रोडक्शन करना कि चाइल्ड होने कि बाह होने का अड़चणी निर्माण होता को कारण अड़चण निर्माण होता एक तो मेन मु कि वुमेन मु तो वुमेन मु का प्रॉब्लम ये तो इरेग्युलरिटी इन मिनिस्ट्रीयल साइकल मिनिस्ट्रीयल साइकल जी है जो ठराविक काल पाजे मे दर प्रत्येका वे अठावी तीस बत्तीस अस जर का तो ठराविक दर महीनला ठराविक दिवसान आला पाजे जर तो कमी जास्त हो खूब अंतर होता तो इरेग्युलर आतो आरेग्युलर जो तो पूर्ण ऊसाइट्स जी आता डेवलप मनुस रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम ये डिफिकल्टीज इन ऊसाइट प्रोडक्शन ओसाइट्स प्रोडक्शन करना डेवलपमेंट होने का अड़चणी ये अल ऊ ऑस्टैकल इन द ओविडक्ट ओविडक्ट मे कहीं प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स डिफिकल्टी इन इम्प्लांटेसन इन युटेरस जे फर्टिलाइज है तो इम्प्लांट हो युटेरस मे आुटेरस मे इम्प्लांटेसन का वे जर का प्रॉब्लम ये अल तो वेस पा हो रिप्रोडक्शन का अड़चणी थी क्या एडवान्स सॉरी मेन मेन मधे का अड़चण बगा स्पम सीमेन जर स्पम काउंट व्यवस्थित नसेल सीमेन मधे फम न सीमेन मजे का तो स्पम आ ग्लैंड्स अपन बगित हो मेल रिप्रोडक्टिव सीस्टीम ये जर तुम बगल तो तुम्हें मगर वीडियो में बगू शकता सीमेन मजेस का स्पम वेगवेगे ग्लैंड्स ये एकत्रीकरण ये मन तो सीमेन स्पम मे सीमेन मे जो स्पम च काउंट कमी आल स्पम मे का प्रॉब्लम अल तो सुधा रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम ये स्लो मुंट ऑफ स्पम्स ठराविक पीरियडला तो फर्टिलाइज हो जर तो स्लो मोजन मोशन अल तो ऊसाइड्स आ स्पम्स ये का होती डिजेनरेट होती यूज नहीं होना फर्टिलाइजेशन ल अनामलीज इन द स्पम्स स्पम्स मे का ठराविक प्रॉब्लम आती हा कारण चाइल्ड होत नहीं राइट जो चाइल्ड होत न से दूसरी का मेथड्स है तो 
मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐडवान्स मेडिकल टेक्निक्स में पहली है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मे का जता तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मे स्पम आइड्स ये टेस्ट ट्यूब मध्य जता फर्टिलाइज के लिए जता मेल फीमेल हजबंड वाइफ हे का स्पम आइड घटेज ट्यूब मध्य फर्टिलाइज के लिए जता फर्टिलाइज मध्य जो झायगोट तैयार तर तो युटेरस मध्य इम्प्लांट के जो ग्रोथ के लिए जी ओके तर ही जी विट्रो फर्टिलाइजेशन है तीन लेस पम्प काउंट जर मेल मध्य स्पम्प काउंट लेस ऑफ्टैकलिंग ओविडक्ट ओविडक्ट मध्य प्रॉब्लम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हि टेक्निक यूज के लिए जते कशा पद्धति यूज के लिए जते तुम्हारा संगित मैं टेस्ट ट्यूब मे स्पम ओ साइड्स एकत्र फर्टिलाइज के फर्टिलाइज जायगोट जो तैयार होता तो प्लै इम्प्लांट के जो तो युटेरस मे मे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते सरोगेसी सरोगेसी का सरोगेसी दुसर वुमन का वपर कर हजबंड वाइफ वाइफ मे युटेरस मे का प्रॉब्लम ओके तर त्या युटेरस मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर त्यासाठी युटेरस पाहिजे असतो एम झायगोट ग्रोथ होण्यासाठी एमरीओ ग्रोथ होण्यासाठी त्यासाठी दुसऱ्या एका उमेनचा उपयोग केला जातो ओके त्याच सर त्यालाच काय म्हणतो आपण सरोगेसी मदर म्हणतो या ठिकाणी प्रॉब्लेम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एमरीओ एमरीओचं इम्प्लांटेशन युटेरसला काही प्रॉब्लेम असेल त्यावेळेस ऊ साइड्स ऊ साइड्स आणि स्पम हजबंड आणि वाईफ त्यांचेच घेतले जातात आणि त्यांचे फर्टिलाइज केले जातात टेस्ट ट्यूब मध्ये आणि तो एम्ब्रिओ जो तयार होईल झायगोट झायगोट नंतर एम्ब्रिओ जो तयार होईल तो इम्प्लांट केला जातो दुसऱ्या उमेनच्या युटेरस मध्ये आणि त्या उमेनला म्हटलं जातं सरोगेट मदर ओके सरोगेट मदर स्पम बॅक सिमेंट बँक आता या नावावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल कि स्पम मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल सिमेंट मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल त्यावेळेस जशी ब्लड बँक असते त्याच पद्धतीने ही स्पम बँक आणि सिमेंट बँक असते ही ज्याचे स्पम्स घेतलेले असतात त्यांचे नाव वगैरे त्याची जी माहिती असते ती काय असते पूर्णपणे गोपनीय असते ती लपवलेली असते तर या ठिकाणी डिफिकल्टीज इन स्पम प्रॉडक्शन स्पममध्ये काही डिफिकल्टीज प्रॉडक्शनमध्ये काही अडचणी निर्माण होत असतील त्यावेळेस स्पम बँक आणि सिमेंट बँक यांच्यामधून स्पम घेतले जातात सिमेंट इजेक्युलेटेड बाय डिझायरमेंट डिझायरमेंट त्याची पूर्ण चाचणी करून फिजिकल आणि पूर्ण आतून पूर्ण त्याची चेकअप झाल्यानंतर त्याचे स्पम्स हे काय केले जातात स्टोअर केले जातात फर्टिलाइज बाय आय व्ही एम टेक्निक त्यानंतर ओ साइड्स ज्या फिमेलचे ओ साइड्स घेतले जातात नंतर हे स्पम घेतले जातात आणि ते स्पम फर्टिलाइज करून युटेरसमध्ये वाईफ युटेरसमध्ये काय केले जातात मग ते इम्प्लांट केले जातात आणि त्या ठिकाणी एमरीओचं काय होतं ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होत असते पुढचा पॉइंट आहे ट्विन्स ट्विन्स केव्हा तयार होतात आईच्या पोटामध्ये ट्विन्स केव्हा तयार होतात तर टू एम्ब्रिओज दोन एम्ब्रिओज डेव्हलप सायमल्टेनियसली ॲट ए टाईम एकाच वेळेस इन द सेम युटेरस एकाच युटेरसमध्ये दोन एम्ब्रिओज जर सायमल्टेनियसली डेव्हलप होत असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण त्यांची जी ग्रोथ चाइल्ड तयार होणार आहे त्यांना काय म्हणतो आपण ट्विन्स जुळे म्हणतो आपण त्यांना ओके त्याच्यामध्ये दोन टाईप्स आहेत मोनोजायगोटिक आणि डायजायगोटिक मोनोजायगोटिक आणि डायजायगोटिक या दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे बघा ओनली वन झायगोट मोनोजायगोटिकमध्ये झायगोट हा एकच असतो आणि डायट झायगोटिकमध्ये टू डिफरंट झायगोट असतात ओके टू ओनली वन झायगोट याचा अर्थ काय तर ओ साइट्स एकच सेम ओ साइट असतो स्पम्स दोन स्पम्स असतात आणि त्याच्याबरोबर ते फर्टिलाइज झालेले असतात आणि त्याची ग्रोथ होत असते या ठिकाणी टू डिफरंट ओ साइट्स म्हणजे दोन डिफरंट ओ साइट्स दोन सेपरेट स्पम्स यांचं फर्टिलाइज झालेलं असेल त्यांची ग्रोथ होत असते या ठिकाणी ओ साइट्स एकच सोय ते डिफरंट दोन ओ साइट्स असतात जेंडर इथे जे तयार होणारे चाइल्ड आहे त्यांचं जेंडर सेम असतात दोन्ही एक तर गर्ल्स असतील एक तर काय असतील बॉय असतील या ठिकाणी सेम ऑर डिफरंट इथे सेम असू शकतात आणि डिफरंट पण असू शकतात एक बॉय असू शकतो आणि एक काय असू शकतो गर्ल असू शकतो जेनेटिकली एक्झॅक्टली अलाईक कारण दोन्ही गर्ल्स आहेत जेनेटिकली पूर्ण काय असतील तर गर्ल्स असतील जर दोन्ही बॉय असतील तर जेनेटिकली पूर्ण काय असेल बॉय असेल या ठिकाणी मात्र जेनेटिकली जेनेटिकली नॉट एक्झॅक्टली अलाईक या ठिकाणी जेनेटिकली एक गर्ल असू शकते एक बॉय असू शकते त्यावेळेस त्यांची जेनेटल इंटरनल ऑर्गन्स वगैरे पूर्ण सिस्टीम जेनेटिकली काय असेल ते दोन्ही दोन्ही डिफरंट असतील कारण डिफरंट असतील म्हणजे काय डिफरंट झायगोट डिफरंट ओ साइट्स डिफरंट स्पम्स इथे ओ साइट सेम ओ साइट असतो त्याच्यामुळे ते काय असतात अलाईक असतात सेम असतात त्यांचे काय असतात डिफरंट असतात ओके हा लेसन आहे ह्या ठिकाणी आपला आता कम्प्लीट झालेला आहे आणि